欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战、杨紫他们再度携手出演了一部年代剧《父父子子》。肖战和杨紫这两个名字在近年来的影视圈中可谓是如雷贯耳，他们都是业内公认的实力派演员。也是备受观众喜爱的宝藏演员，他们曾经合作过《余生》，请多指教。在剧中展现了绝佳的默契和 CP 感，让无数观众为之倾倒。而在今年，他们再度携手出演了一部年代剧《父父子子》。这部剧由李璐导演，梁晓生编剧，郭涛和梅婷也加盟了该剧的主创团队。该剧以东北高市。纽约赵氏等四个家族四代人的命运为线索，串联起二十世纪三零至八零年代的宏阔时空。从抗日战争、解放战争及抗美援朝，到曾经的革命者成为首批北大荒人垦荒拓野，展一幅波澜壮阔时代画卷，谱一曲悲欢离合命运之歌。该剧目前已经完成了拍摄，并于近日首次曝光了剧照和预告片。引发了网友们的热议和期待。肖战和杨紫在《父父子子》中分别饰演了高家的二儿子高天和赵家的女儿赵小晴，他们是从小青梅竹马的恋人，也是共同经历了风雨沧桑的伴侣。在预告片中，我们可以看到他们从少年时代开始就相互扶持，一起参加革命，一起面对敌人的追杀，一起逃亡到北大荒，一起建设新中国。他们的感情也经历了考验和变化，从最初的单纯和甜蜜，到后来的矛盾和冲突，再到最后的理解和包容。他们用自己的生命诠释了什么是真正的爱情。肖战和杨紫都是演技细腻生动的演员，在《余生》《请多指教》中就已经展现了他们对角色的深刻把握和细节处理。在《父父子子》中。他们更是挑战了跨越几十年的年龄变化和不同的人生阶段。从预告片中可以看出，他们对角色的造型和表情都做了精心的设计和调整，让观众能够感受到他们角色的成长和变化。肖战从一个活泼好动的少年变成一个沉稳坚毅的男人，杨子从一个温柔可爱的少女变成一个坚强勇敢的女人。他们用自己的演技赋予了角色深刻的印象。肖战和杨紫不仅是实力派演员，也是不断拓宽戏路的演员。肖战曾经在《陈情令》中饰演了魏无羡这样一个古偶剧中的经典角色，在《梦中的那片海》中饰演了林之孝这样一个现偶剧中的热血角色，在《父父子子》中饰演了高天这样一个年代剧中的传奇角色。他不局限于自己的舒适区，而是不断尝试不同的类型和风格，展现了自己的多面性和魅力。杨紫也是如此，她曾经在《香蜜沉沉烬如霜》中饰演了锦觅这样一个古偶剧中的仙女角色，在《亲爱的，热爱的》中饰演了童年这样一个现偶剧中的电竞女神角色，在《父父子子》中饰演了赵小晴这样一个年代剧中的革命女性角色。他也是不断挑战自己，尝试不同的角色和风格，展现了自己的多才多艺和实力。肖战和杨紫在《父父子子》中的合作，无疑是一大看点。他们不仅有着强大的个人实力，也有着默契十足的合作关系。他们在剧中为观众带来了许多高光时刻，比如他们在雪地里相拥而眠，比如他们在北大荒里相互依靠，比如他们在敌人面前相互保护。他们的每一次对视和互动，都让观众感受到了他们之间的深情和火花。他们不像是在演戏，而像是在真实的生活。总的来说，肖战和杨紫是两位优秀的演员。他们在《父父子子》中再次合作，为观众呈现了一部年代巨制。该剧不仅有着强大的主创团队，也有着精彩的故事和人物。肖战和杨紫用自己的演技和魅力。让高天和赵小晴这对恋人活灵活现的出现在观众面前，让观众感受到了他们的爱情和命运。该剧有望成为一部爆款剧。
，也有望让肖战和杨紫再次收获更多的赞誉和关注。期待该剧早日与观众见面，让我们一起见证肖战和杨紫的精彩表演。靠着肖战成功翻身，白百合新剧开播打破收视纪录，演技征服观众。白百合打了三次翻身仗，却比不上跟肖战合作一次。肖战新剧开播第一天就打破了近五年电视剧首播收视纪录，三个小时热度破两万二，成为名副其实的爆款。白百合也终于靠这部剧中回观众视线。用演技向所有人证明，原来姐弟恋不全是讲文丽和明道那种，由到人心发慌。尽管她比肖战大了整整九岁，在剧中依旧 CP 感拉满，并且糖分适中，完全不会让人感觉油腻。事实上，电视剧正式开播前，桃厂与鹅厂就开始了明争暗斗。明明这部剧是由两个平台外加央视联合出品。在他们双方的官宣文案里，却故意漏掉对方。最后还是央妈亲自下场劝和，才结束了这出闹剧。而造成这一切的原因有，且只有一个，那就是肖战演男主。这并不是吹捧，看看女主白百合最近几年的成绩，就一目了然了。自从一指禅事件曝光，曾经的票房女王口碑一落千丈，还被上了渣女的污名。不过，仗着背后有京圈支持，白百合的资源其实并未受到太大影响。合作的不是小鲜肉，就是顶级制作团队，再不济也是知名大 IP。比如与陈伟霆合作的《南方有乔木》，与正午阳光以及黄轩合作的《欢迎光临》，还有跟实力派演员佟大为合作的《我们的婚姻》，每一部都算得上制作精良，结果却不尽人意。甚至很多人都没听过。或许有人会说，接连三部戏都不行，不是剧本有问题，一定是演员演技不行。可白百合的演技在同龄的中年女演员中，即使排不到第一，也绝对掉不出前三。否则当年也不可能顶替王珞丹成为京圈小妞的代名词。最关键的是，她那种独特的气质很符合观众的口味。所以从《失恋三十三天》到后来的《捉妖记》。甚至冯小刚导演的《非诚勿扰》，只要由他参演的电影都能拥有不错的票房成绩，并且参加《跑男》时对杨颖毫不留情，也会被观众称赞霸气。可见当时他的人气和实力。但他坏就坏在婚内跟外国嫩模搞暧昧，从此也一蹶不振。或许连白百合自己也没想到，如今成功翻盘，竟然是靠一个小自己九岁的晚辈。但凡男主换人出演都不可能达到这样的效果。值得一提的是，即使面对白百合，肖战的演技也可圈可点，只能说“顶流”二字，肖战当之无愧。肖战新剧有望成为九月热门剧集。九月一日，由肖战、白百合领衔主演的都市职场情感剧新剧在央视八套黄金档开播。这是肖战继《斗罗大陆》和《梦中的那片海》之后，第三次登上央视的舞台，也是他首次出演现代偶像剧。该剧讲述了广告导演简冰和菜鸟新人盛阳之间的姐弟恋爱情故事，以及他们在职场和影视圈中的成长和挑战。该剧在开播前就引发了观众的期待和关注，有望成为九月的热门剧集。肖战新剧是一部年轻化的作品，有别于传统的都市剧，它不仅展现了当代年轻人的生活态度和价值观，也探讨了他们面临的职场危机和影视圈的问题。该剧以广告行业为背景，展示了广告人的创意和专业，也揭示了他们背后的辛酸和艰辛。该剧还涉及到影视制作、网络直播等热门话题。让观众能够从不同角度了解这些行业的内幕和趣事。男女主角从事的职业本身就具有新鲜感，而他们之间的姐弟恋更是增添了剧情的趣味性。肖战饰演的盛阳是一个初入社会的大学毕业生，有一腔热血，却没有太多处事经验。白百合饰演的简冰是一个资深的广告导演，有着丰富的工作经验，却对爱情失去了信心。两人因为工作而相识相恋，开始了一段不一样的恋情。
，他们在相处中互相学习、互相成长，也遇到了很多困难和误解。他们能否跨越年龄、身份、家庭等障碍，走到一起呢？该剧在幕后制作团队方面也有信誉保证。导演宋小飞曾指导过《我的前半生》《小欢喜》等口碑佳作，在制作难度较高的题材上表现出色。编剧李娜曾参与过《我的青春遇见你》《我的真朋友》等青春励志剧的创作，在描写年轻人的情感和成长上有着独到的见解。该剧还邀请了著名音乐人陈立担任音乐总监，为该剧打造了一系列动听的原创歌曲。演员阵容方面也是一大亮点，肖战、白百合等实力派演员与刘迅、向涵之、吴兴建等年轻演员组合出色，让观众充满期待。肖战此次挑战自己从未尝试过的现代偶像剧角色，展现了不同于以往的魅力。白百合则继续发挥她的喜剧天赋，同时也展现了她的成熟韵味。两人的搭档也是一大看点。他们在剧中的互动既有甜蜜，又有欢乐，也有冲突和纠结，让观众跟随他们的情感起伏。除了男女主角之外，该剧还有朱朱、王林、田雨等实力派演员加盟，以及刘迅、向涵之、吴兴建等年轻演员助阵。他们在剧中分别扮演了不同的角色，为剧情增添了更多的色彩和层次。肖战新剧具备不俗实力。剧本和演员都备受期待，有潜力成为九月的热门剧集。该剧在开播后就收获了不错的收视率和口碑，首播破一的收视率已然是一个非常好的开始。一，该剧还在微博上引发了热议，相关话题阅读量超过一十亿。二，该剧还获得了央视八套的力挺，每天连播两集，为观众带来更多的观看体验。三。该剧还将于9月6日登陆爱奇艺平台四，让更多的网友能够观看到这部优质作品。肖战是一个流量很大的明星，也是一个实力不俗的演员。这是他第三次在央视主演的电视剧，因此引发了观众对该剧在收视和口碑方面的期待。肖战此前在《陈情令》《斗罗大陆》《梦中的那片海》等作品中都有出色的表现。展现了他在不同类型和题材上的演技变化。他也曾经历过一些舆论风波，但他始终坚持自己的梦想和信念，用作品说话。今年2月27日，他首次就去年发生的227事件发声道歉，并表示应该承担责任。五，他也表示自己会正视问题，承认错误，并努力改进。他还呼吁粉丝保持理性和纯粹。把重心和精力更多放在自己的现实生活中。肖战在《骄阳伴我》中饰演一个初入社会的年轻人盛阳，这个角色与他本人有着一定的相似之处。他们都是有着梦想和热情的年轻人，都要面对职场和社会的挑战和压力，都要经历成长和磨砺。肖战通过自己的演技和感情，将盛阳这个角色塑造的淋漓尽致。让观众能够感受到他的真诚和努力。肖战也通过这个角色表达了自己对于生活和工作的态度和理解，让观众能够更多地了解他本人。肖战新剧是一部值得关注和期待的电视剧，它不仅有着优秀的制作团队和演员阵容，也有着新颖有趣的题材和剧情。它展现了当代年轻人的生活状态和情感变化。也传递了积极向上的价值观和正能量。它是一部能够让观众既能娱乐又能收获的电视剧，也是一部能够展现肖战和其他演员演技和魅力的电视剧。该剧目前正在央视八套和爱奇艺平台热播，欢迎广大观众朋友们收看和支持。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。